हेलो राधे राधे नमस्कार आप सभी को आप आप सभी लोग अच्छे से होंगे काफी दिन हो गए थे तो मुझे लगा कि आप लोगों से मिलते हैं कुछ और डिस्कशन करते हैं समझने का प्रयास करते हैं जानने का प्रयास तो आज की ये वीडियो काफी छोटी होने वाली है मुश्किल से पांच से दस मिनट की यहाँ हम थोड़ी सी बाजार के बारे में चर्चा करेंगे चूंकि बहुत सारे मैसेज आए हैं आज की सर यहाँ पे क्या सिचुएशन रहा क्या क्या चीजें हैं जो आगे हमें ध्यान रखनी चाहिए ट्रेड प्लान में चाहे स्विंग करें या कुछ भी और कल मॉर्निंग में दस बजे के आसपास मैं एक आप लोगों का क्लास लूंगा जूम के माध्यम से जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी वहां पे मैं आपको एक बेहतर लॉन्ग टर्म की तूफानी हेज के बारे में चर्चा करेंगे जो काफी कम पैसे में बनाई जा सकती है काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है वो हम लोग कल सीखेंगे आज समझते हैं बाजार को कि बाजार में ऐसा क्या हुआ कि मॉर्निंग में उठती है काफी बुलिश होता है काफी ऊपर होता है और अचानक से गिरावट आती है तो सबसे पहले समझिएगा कि काफी दिन पहले लगभग आज से डेढ़ साल पहले मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया था कि एक मोह माया पैटर्न होता है वो पैटर्न की खासियत होती है कि बोलिंजर बैंड थोड़ी सी ब्लास्ट होती है बहुत पतला सा और ब्लास्ट होने के बाद एक डोजी टाइप की कैंडल बनती है और मॉर्निंग स्टार जैसा फील देती है और उसके बाद वो अगले दिन काफी बड़ी मूव होती है और उस मूव का टारगेट ट्वेंटी एस तक होता है तो ये चीजें बैंक निफ्टी में हुई थी जो कि मैंने कल अपडेट भी किया था कि बैंक निफ्टी मोह माया में है और उसका परिणाम जो भी हुआ सामने हुआ इवन आज गिरने से पहले भी मुझे अनुमान था कि रेजिस्टेंस के पास है तो कुछ ना कुछ तो करेगा साथ ही साथ जो प्रीवियस इसकी वीडियो होगी वहां पे भी हमने आपसे चर्चा की थी कि निफ्टी की 25,000 से लेके 25,100 का एक रेजिस्टेंस है प्राइस वहां पे जाके एक बार रजिस्ट कर सकती है तो सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं निफ्टी के पास और निफ्टी को देखते हैं कि कहां तक कहा ये लगभग आप देखेंगे तो आई चौबीस हजार नौ सौ लगभग पच्चीस हजार के पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के पास जाकर वहां पे इसने रजिस्ट किया है क्लियर है उसके साथ ही साथ बैंक निफ्टी में जब जाते हैं तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी बैंड ब्लास्ट होती है डोजी टाइप बनती है एक बड़ी सी फुल बॉडी की बन जाती है लगभग तो एक कंफर्मेशन होती है कि अगले दिन बाजार बुलिश होगी और हुई और थाउजेंड पॉइंट की मूव होने के बाद ट्वेंटी एस जो कि हमारा इनिशियल टारगेट होता है वहां पर एक बार एग्जिट करनी होती है लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं कि इस एरिया में कहीं ना कहीं एंट्री कर लिए हों ट्रैप हुए हों तो ऐसा नहीं करना है इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी रेजिस्टेंस के पास अपनी लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाते हैं उसको ऊपर क्लोज होने का वेट करते हैं क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आपको बैंड को हटा देता हूं ताकि ये चीजें आपको समझ आएगी अब देखेंगे प्राइस लगभग ट्वेंटी एस में जाकर वहां से बैक हो गई है तो ये इसका जो टारगेट होता है इनिशियल वहां तक कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयत्न किया है छोटे टाइम पे फ्रेम पे क्या होगी कि एक आपको गिरावट देखने को इस तरह मिलती है अब मान लीजिए कि आप कभी भी कोई रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हो किसी भी रेजिस्टेंस के पास तो वहां पे जो गिरावट होती है फॉल लगता है कि इधर से उठ जाएगा ये माइंडसेट होती है तो वहां पे आप क्या करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम अगर इंट्रा करते हैं तो फाइव मिनट का लगाकर कैंडल को चेंज करके हैकिनासी में चले जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेगी जब भी कभी इससे बड़ी बन जाए जो कि आस के जितने भी ट्रेड हुए हैं उसको ये कैंसिल कर दे तो वहां पे हमें फटाफट पोजीशन से निकलनी होती है इस बात का ध्यान रखिएगा और हमने जब ये बन रहा था एक फॉर्मेशन तभी उसी समय मुझे लगा कि यहाँ से बाजार गिर सकती है इसलिए बारह बज के तीन मिनट के आसपास हमने अपडेट किया था कि ट्वेंटी एस एम एक टारगेट है भाई क्या हो सकता है देख लो तो ये चीजें आपको ट्रेडिंग में ध्यान रखनी है लेकिन जब रनिंग मार्केट होता है तो हमारा माइंड टोटल अपने ट्रेड पे फोकस होता है हम इमोशनल रहते हैं और जिसके कारण ये परेशानियां आती है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं तब आगे क्या अब आगे समझते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि सर अगले दिन गैप डाउन क्या कैसे तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि मार्केट क्या करेगा हम सभी लोग तुक्का लगा सकते हैं तुक्का चलेगा नहीं चलेगा ये बाजार तय करेगा तो हमारा 25,000 का के नीचे ला चुका है अब हम इसे जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैंड का सहारा लेंगे और देखते हैं क्या हुआ है आप निफ्टी में जब आते हो तो आपको एक चीज पहले भी मैंने पढ़ा रखी है बता रखी है कि बैंड का जो अपर लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है अब प्राइस जब यहां पे आया है क्लियर है तो प्राइस यहां आया तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्ट करेगा साथ ही साथ यहां पिवेट का भी रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस पे तो जिसके कारण ये रेजिस्टेंस यहां फेस करेगी जब भी कोई इसी डबल रेजिस्टेंस आएगी तो प्राइस की बिहेवियर होगी वहां कुछ रेजिस्ट फेस करेगी लेकिन अगर इसको बड़ी गिरावट करनी है 
तो इसको कम से कम चौबीस हजार आठ सौ के नीचे एक बार क्लोज करनी चाहिए तब बड़ी गिरावट क्या फिर हम गिरावट पे यहां तक देख सकते हैं मतलब दो तीन सौ पॉइंट का हमें बड़ी गिरावट का अनुमान तभी होनी चाहिए जब ये अगस्त में दस बारह अगस्त के बाद क्योंकि अगस्त महीना में जो गिरावट होती है वो सेफ रहती है गिरावट मतलब नॉर्मल इस तरह नहीं हो कि नीचे जाके ऊपर आ जाएगी नीचे जाके ऊपर आ जाएगी वो गिरता है तो एक आदमी ने गिरता है जैसा पास डाटा में भी आप चेक कर सकते हैं तो चीजें दस बारह अगस्त के आसपास होनी चाहिए लेकिन हाँ यहाँ से हम धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुक करते रहेंगे थोड़ी से कैश पर बैठने का प्रयत्न करेंगे क्लियर है इस चीज का ध्यान रखिएगा लेकिन जब तक ये चौबीस हजार आठ सौ के नीचे क्लोज नहीं होती है या वन आवर सस्टेन नहीं कर जाती है या गैप डाउन ही हो जाए चौबीस आठ सौ के नीचे तब तो हम शॉर्ट सेल में चले जाएंगे तीन सौ पॉइंट के लिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है तो और सस्टेन कर ले तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ एक आध दिन और मूव करें और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि हम अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तो कि कुछ भी ऐसा कर लें ठीक है यहाँ पे बेहतर होगा कि आप तूफानी है जो बना सकते हैं तो सी साइड में वो इफेक्टिव होगा वो कहीं ना कहीं रिलायबल होगा और लॉन्ग टर्म के ऑप्शन के साथ बनाए जो कि हम कल आप लोग को पढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा वो रिस्क उसमें काफी कम हो जाएगा एडजस्टमेंट काफी उसकी इजी होती है अगर कुछ उल्टा पुलटा हुआ तो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा तो निफ्टी में बहुत कुछ नहीं है आप जब इतनी बड़ी कैंडल से सिंगल से जब वहां गया है तो आप एक समझो कि यहाँ वॉल्यूम पड़ा होगा वो आसानी से नीचे नहीं आएगी अब कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ से गैप डाउन हो जाएगी मैसेज आता है तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से बिहेव करनी चाहिए जब तक चौबीस हजार आठ सौ सेफ है तब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा हाँ गैप डाउन में अगर चौबीस आठ सौ जाती है सस्टेन तो कर देगी तो उस केस में तक तीन सौ पॉइंट के लिए जो कि ट्वेंटी एस एम हमारा है वहां तक देखने को मिल सकता है यही चीजें है आपको इस चीज बाजार में ध्यान रखना है क्लियर और कुछ भी नहीं है बाजार में जाता अब आते हैं थोड़ा सा आप समझाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और सालों से कर रहे हैं उसके बाद भी परेशान रहते हैं तो उसका मैं एक कारण बताता हूं कि आप ये परेशानी से दूर जा सकते हो और आसानी से जा सकते हो कठिन नहीं है कठिन इसलिए नहीं है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आप एक गलती करते क्या है कि आप एक ही एसेट क्लास पे फोकस करते हैं जैसे अगर आप ऑप्शन के सेलर हो तो सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हो बायर हो तो सिर्फ बाइंग पे फोकस कर रहे हो तो ये सब चीजों से आपको निकलना है आपको इंट्राडे अगर करते हो स्विंग करते हो पोजिशनल करते हो तो सारे सेट क्लास में रहने का प्रयत्न करो अपने कैपिटल को इस प्रकार डिवाइड कीजिए जैसे मैं क्या करता हूँ मेरा जो तरीका क्या है कि अगर मेरे पास सौ रुपए है तो मैं फिफ्टी रुपीज को पोजिशनल ट्रेड के लिए रखता हूँ जो कि थ्री टू सिक्स मंथ के लिए होता है बाकी बचे हुए फिफ्टी परसेंट जो है उसको मैं रोलिंग बास्केट कर रहा हूँ या कभी कभी सेलिंग करने का अवसर मिल गया कभी मंथली एक्सपायरी का बास्केट बनाने का अवसर मिल गया फ्यूचर में तो उन सब का मैं यूज कर लेता हूँ तो आप मल्टी एसेट क्लास में जब चले जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये बाजार परेशान करना बंद कर देता है और अगर एक में नुकसान होगा भी तो दूसरा उसको कवर कर ले और काफी पीस ऑफ माइंड से आप आगे बढ़ सकते हो ये भी एक प्रोफेशन की तरह आगे जाया जा सकता है फिर गैमलिंग के दायरे से बाहर निकल जाओगे तो इस तरीके को आप आजमा कर देखिए और मुझे लगता है कि जब आफ्टर वन ईयर आप मिलोगे तो आपकी कंडीशन सही हो चुकी होगी मैं इतना कंफर्म हूँ कि आपकी लॉसेस तो बंद हो ही जाएगी कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी आता रहेगा लेकिन ये आपको चेंज करना होगा हाँ ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि अगर जो ऑप्शन के सिर्फ बायर है उनको ये समझाना कठिन है और अगर आप ऑप्शन के बाइंग करते भी हो अगर आप इंडेक्सेस में बाइंग करते हो तो प्रयास करो कि वीकली और मंथली ऑप्शन को ना करें आप सीधा लॉन्ग टर्म की ऑप्शन को करें और हल्का फुल्का एडजस्टमेंट की नॉलेज रखें ताकि ये उल्टा पुल्टा हो तो आप उसको एक आध ऑप्शन को सेल कर सके उतनी कैपिटल हो सेलिंग बुरी चीज नहीं है काफी अच्छी चीज है इस चीज को ध्यान रखिए बहुत से जो कम पैसे जिनके पास होते हैं वो सेलिंग से घबराते हैं पर घबराना नहीं है वो अच्छी चीज है दूसरी चीज समझिएगा जो ऑप्शन होते हैं जो फ्यूचर होते हैं ये हेजिंग प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो को हेजिंग प्रोडक्ट है ट्रेड के लिए हेजिंग प्रोडक्ट नहीं है लेकिन हम इससे ट्रेड कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि हम ऐसे एसेट में जाए जहां पर रिस्क हमारी काफी कम हो हमेशा आपको अपने रिस्क पे फोकस करनी है इस मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो हमेशा रिस्क पे फोकस करो तो आप मल्टी एसेट क्लास में जाइए अगर आपके पास सौ रुपए इस प्रकार डिवाइड कीजिए और आप देखेंगे कि विद इन वन ईयर आप में एक बहुत बड़ी चेंजेज आई है और आप सही ट्रैक पे चले गए और मार्केट से हमेशा ये डिसाइड कीजिए कि परसेंटेज वाइज में रिटर्न कि हमने सौ रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें ईयरली कितना
तो उनकी बाई नेचर हो जाती है बाई प्रोडक्ट की भाई हमें पर मंथ इतना चाहिए तो पर मंथ आप मार्केट से मत मांगो एक बड़ी से बड़ी कंपनियां भी क्वार्टरली रिजल्ट देती हैं मंथली रिजल्ट नहीं देती है तो जब उतनी बड़ी कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट देती हैं तो एज ए ट्रेडर आप भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट दो कम से कम या वन ईयर में अपने पीएनएल चेक करो जिससे क्या होगा कि आपको ये जो प्रेशर रहता है माइंड पे कि हमें इससे निकलना है तो आपको वो दूर हो जाएगा दूसरी कुछ लोग होते हैं कि ट्रेडिंग करके अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो आप जो भी खर्चे हैं आप निकाल सकते हो अपने डिमेट से कोई दिक्कत नहीं है बाकी अपना ट्रेड आप करते रहो कंटिन्यू लेकिन अपना ईयर एंड में जाकर देखो कि क्या कंडीशन साथ ही साथ मल्टी एसेट क्लास में रहे अगर एक तरीका आप आज मानते हैं आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा बाजार में आप सरवाइव कर लोगे और मोह माया से दूर हो जाओ बाकी मर्जी आपकी पैसा आपका बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं लाखों स्ट्रैटेजी हैं आप ट्राई करके देख लो साल दो साल जब काम नहीं करे तो फिर इसको ट्राई कर लेना जैसे आज तक आपने बास्केट ट्राई किया जिन लोगों ने बास्केट ट्राई किया वो हैप्पी है वो हैप्पी है उनको कष्ट नहीं है तो उसी का एक बेहतर रूप है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो कि हमें कितना पैसा किस बिजनेस में डालनी है जैसे आप अगर दुकान चलाते हो सिंपल सी बात समझो और उस दुकान में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखते हो तो उस प्रोडक्ट की बिकने की संभावना कम होगी लेकिन उस दुकान में आप दस बारह प्रोडक्ट रखते हो अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार सीजन के अनुसार तो उसकी बिकने की संभावना ज्यादा होगी वैसे जब आप ट्रेडिंग बिजनेस में आते हो तो आपको डिफाइन करनी है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो अलग अलग चीजों में रहे ताकि हमारा काम चलता रहे हमारा रिस्क भी कम होता रहे और हमारी इनकम भी होती रहे और अगर किसी में लॉस हो तो दूसरा उस लॉस को कवर करके हमें जिंदा रखे इस बाजार में टिकना इंपॉर्टेंट है और टिकने का तरीका यही कि आपको मल्टी एसेट क्लास को चूज करना होगा पोजिशनल ट्रेड स्विंग ट्रेड जो भी आप करते हैं उन सबको मिक्स कीजिए उस पैसे के साथ और आप देखेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे आप कहानियों में ना उलझे सपनों में ना उलझे जिनके पास दो करोड़ चार करोड़ दस करोड़ कैपिटल है वो अगर ऑप्शन की सेल भी करते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको प्रॉफिट दिखा देंगे लेकिन आपके पास दो लाख चार लाख पांच लाख दस लाख बीस लाख पच्चीस लाख पचास लाख तक आपको प्लान करके चलना होगा और वो पैसे लास्ट हो गए चले गए तो फिर आपको बहुत मुसीबत है तो इन चीजों में समझो कि हम दूसरे को देख के यहाँ प्लान नहीं बना सकते हैं आपका जो प्लान होगा वो आपके पैसे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और पैसा बचाने पे फोकस रखिए तो आज ये जो वीडियो है इसी पे थी इसमें बातें बहुत ज्यादा है आप कहेंगे कि सर आकर बस बातें पिलाकर चले गए ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगा कि ये चीजें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए आप लोग हमारे मित्र हैं हमारे परिवार के अंग हैं हमारे फॉलोअर हैं और हमारे शुभचिंतक हैं मैं भी आपका चाहता हूँ कि आपका अच्छा हो इसलिए मुझे लगा कि ये चीजें मैं बताऊँ आप लोगों तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और कल मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास मैं आप लोगों से क्लास लूंगा आप लोगों का लाइव और वहां हम मिलेंगे डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन चीजों की जो कि आपको कम पैसे में भी बेहतर कंडीशन हो और आप सरवाइव कर पाए और उसमें कहीं ना कहीं आपको इस लर्निंग की जर्निंग को छोटा करे लर्निंग कर्व को छोटा करे और आप अपने पैरों पर पे खड़े हो पाए यही शुभकामनाओं के साथ कल मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद